நமஸ்காரம் அஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்பேட்டூர்ல இருந்து இந்த வீடியோ ஸ்பெசிபிக்கா எதுக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்னிங் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு உடனே இத பேச சொல்லிருச்சு வேற ஒன்னும் இல்ல ஒரு நம்மளோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் இயர் பிஃபோர் என்ட்ட அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால லவ் மேரேஜ் அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே ரெண்டு பேரோட ஜாதகம் நான் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த மேரிட்டல் லைஃப் இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸியஸ்ட் திங் டு டேக் ஃபார்வேர்டு சாதாரண டாஸ்கா இது இருக்க போறது இல்ல ஆமா லவ் தான் ரொம்ப அன்கண்டிஷனல் லவ் தான் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் தான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரை பத்தியும் இவங்களோட பிளஸ் அவங்களுக்கும் அவங்களோட பிளஸ் இவங்களுக்கும் இவங்க மைனஸ் அவங்களுக்கும் அவங்க மைனஸ் இவங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் தான் இவ்வளவு பிளஸ் எல்லாம் இருந்துமே ஆனா என் கண்ணில் பட்ட விஷயங்களை அப்படியே நான் அவங்க ஷேர் பண்ணேன் பாருடி என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட க்ளோஸ் ரிலேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் அவங்ககிட்ட சொல்றேன் இது வந்து சாதாரண டாஸ்க் இல்ல நார்மலா ஒரு தேர்ட் பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலே மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இவங்களை பார்த்து லவ் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது இவங்களோட ஏ டு செட் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா புதனை தானே பார்த்துருப்பீங்க நீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தானே சுக்கர்னி சந்திரனையும் பாப்பீங்க செவ்வாய் பாப்பீங்க இப்போ ரான் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறான் அப்படின்னா அது பெண்ணை அப்ப புதனா தான் இருப்பா புதனுக்கு எப்பவுமே ஒரு மாஸ்க் இருக்கும் தெரியுங்களா அது அந்த மாஸ்க்கு பின்னால என்ன இருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு பெண் ஒரு ஆணை காதலிக்கிறா அப்படின்னா அந்த பெண் அந்த ஆனா புதனா மட்டும் தான் பாப்பா அதுக்கு பின்னால இருக்கிற செவ்வாய் வெளியே தெரியாது செவ்வாய் வெளியே தெரியும் போது மட்டும்தான் அந்த பெண்ணு ஐயோ நான் பார்த்த ஆம்பளை வேற இது கல்யாணத்துக்கு பேர் வேற ஆம்பளை இருக்குன்னு அந்த பிள்ளைக்கு தூக்கி வரி போடும் அப்ப இது வந்து யதார்த்தம் காதலா இருக்கிற வரைக்கும் காதலனா கதலையா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க புதனை கல்யாணமானா ஆண் செவ்வாயாவும் பெண்ணும் சுக்கரனாவும் சந்திரனாவும் மாறிடும் ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து சுக்கரம் ரொம்ப ப்ராமினண்டா ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சுக்கரம் ப்ராமினண்டா ஆக்டிவேட் ஆனா என்ன பண்ணணும் சுக்கரம் எங்க உச்சம் அடையுது பன்னெண்டாம் ஆவமான மீனத்துல செக்ஷுவல் பிளஷர்லயும் இதுவும் கடந்து போகும் ஊடு சிலதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் போனா போது போயிட்டு போதுன்னு சொல்ற இடத்துலதான் சுக்கர எக்ஸால்ட் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க கூடாது இல்லையா ஒரு செக்ஷுவல் ஷேரிங்லயோ அந்த பெட் பிளஷர் ஷேரிங்லயோ அல்லது பரவாயில்ல நம்ம ஹஸ்பண்ட் தானே பரவாயில்ல நம்ம மனைவி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இதுவும் கடந்து போகும் தானே பன்னெண்டாம் சொல்லுது சம்திங் யூ லூஸ் டு கெயின் சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு இழந்து நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பெற்றுக்கோங்கிற இடத்துல தானே சுக்கரமே உச்சம் அடைஞ்சு வச்சிருக்கு சுக்கர வேற எங்கேயாவது உச்சம் அடைச்சிருக்கல இல்லையா அப்ப கல்யாணம்ங்கிறது மோரோர்ல இதே தானே we lose something to get love we give something to get love even if we don't get love we lose something we give love unconditional love in carrying kudukkuradhu dhaan pannandam bhavam inna open avum word solrene sexual happiness enakku kedaikano kedaikano nanichu ungalukku la kedaikida yaar sexual happiness kudukraangalo avungalukku dhaan happiness kedaikum ena ivunga kudutha dhaan ungalukku receive e aagum idu topic e maarudha ana idhu dhaan yadarthamaana unmai Every man should tend to keep happy uh, while sex. Every woman should deliver the best to get, uh, uh, keep the man happy. That's why you are doing it. That's why you are doing it. You are doing it unconditionally. Why are you doing it? You are doing it. 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 I am doing it in society. I am sharing lots and lots of good things to society. Now, அவங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நல்லா சந்தோஷமா தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க விரும்பி தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க இந்த லவ் கல்யாணத்துக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தரோட முகம் ஒருத்தருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது எந்த முகம் பிடிக்க மாட்டேங்குது அந்த புதன் மாறி சுக்கரனும் செவ்வாயும் சந்திரனும் உள்ள வருது இல்லைங்களா அப்ப அந்த ரெண்டு பேரோட ரியாலிட்டி பிடிக்க மாட்டேங்குது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஆண் வந்து ரொம்ப சிக்கனமா இருக்கணும் ஊதாரத்தனமா செலவு பண்ணக்கூடாது நிறைய சேவிங்ஸ் ஓபன் பண்ணணும் பொன் குழந்தை இருக்கு எல்லாரு வீட்லயும் நடக்கிற விஷயம் தானே உங்க வீட்லயும் இது நடக்கும்ல உங்க அம்மா உங்க அப்பா உங்க மாமனார் உங்க மாமியார் எந்த கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்களே உங்க மேல என் வீட்டுல இது நடக்க தானே செய்யும் ஊதார்த்தனமா செலவு பண்ற உனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு அதுக்கு சேர்த்து வை சொல்லத்தானே செய்வாங்க இது டிஃபால்ட் தானே இது எப்படி ஒரு லைஃப் போற மேட்ரா பிரச்சனையா வாழ்க்கையில நான் ரிக்ரெட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க இங்க பாருங்க எப்ப டைவர்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க எடுக்கலாம் ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் புருஷன் டெய்லி ஒரு பொம்பளை கூட பேசிட்டு இருக்கான் டெய்லி ஒரு பொம்பளை கூட போய் படுத்துட்டு இருக்கான் இல்ல என்ன குடிச்சிட்டு வந்து உதைக்கிறான் இல்ல நான் அபியூஸ் பண்ற வார்த்தைகளாலும் மனசாலையும் நான் அபியூஸ் பண்றான் ஏன்னா அந்த பெண்ணுங்கிற மரியாதையோ மனைவிங்கிற அங்கீகாரத்தையோ கொடுக்காத ஒரு ஆணு அப்படிங்கும் போது யூ கேன் திங்க் எப்பவுமே நம்ம ஒரு நம்மள ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு எனர்ஜி நம்மள எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாது டோன்ட்
நூத்துல எழுபது பெண்கள் இந்த மாதிரி கமலையோட வருவாங்கன்னா நூத்துல பத்து ஆம்பளைங்க கமலையனோட வராங்க அதுவும் ஈக்குவலா நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆஹ் மாசம் இத்தனாயிரம் கொடுத்தா பத்தாதுன்னு சொல்றாங்க மேம் ஒரு மாசம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நான் குடுக்குறேன் எல்லா செலவும் பண்ணிட்டு பேக்கெட் பண்ணியே பிப்டி தௌசண்ட் குடுக்குறேன் பத்துலன்னு சொல்றாங்க புருஷங்கிட்ட இருந்து சொத்த ஃபுல்லா எழுதி வாங்கிட்டு ஆஹ் வீடு எல்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு புருஷனை துரத்தி விட்டு ஆட்களும் இருக்காங்க நெருப்புன்னு சொன்ன வாய் வந்துராது என்கிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கேன் நான் அவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஃபீமேல் இல்லீகல் அஃபேர் வச்சுக்கிட்டு அது மூலமா குழந்தையை ஏற்படுத்திட்டு அது மூலமா அந்த ஆணுக்கு மன உளைச்சலை கொடுத்துட்டு இதுவும் நடக்குதான் ஏன்னா வெரி லீஸ்ட் ப்ரப்போஷன் சி இங்க யாருமே நீ நல்லவ நீ கெட்டவ இவன் உத்தம இவன் யோகியம் சொல்லி இந்த ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு யாரும் எங்கேயும் கிடையாது அது எனக்கு வேலையும் கிடையாது எல்லாருமே அவங்க அவங்க ஜாதக கொடுப்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தசாபதி கோச்சாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஃப்ரீ வில்லோட தான் எல்லாருமே செய்யறாங்க தெரியாம யாரும் பண்றது தெரிஞ்சு மட்டும்தான் மனுஷன் இயங்குறான் தெரியாம பண்ணிட்டு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சொல்லவே முடியாது தெரியாம யாருமே எதையும் பண்ண மாட்டாங்க தெரியாம பண்றோம்னா நம்ம பைத்தியமா இருக்கணும் ஒன்னா நீ லூசா இருக்கணும் நான் லூசா இருக்கணும் மட்டும் தான் தெரியாம பண்ணுவேன் புரியுதுங்களா கரெக்டா நான் சொன்னது ஒண்ணு தப்பு இல்லையில நம்ம அதை ஒரு விஷயத்த செய்யறோம்னா தெரிஞ்சு புரிஞ்சுதான் செய்யறோம் அப்ப அந்த இடத்துல தெரியாம பண்றோங்கிற வேலையே கிடையாது சோ ஹியூமன் ஆர் வெரி வெல் அவேர் அபவுட் வாட் தே ஆர் டூயிங் மண்ணாலும் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தா மட்டும் தான் அவங்க தெரியாம பண்ண முடியும் அதனால யாருமே தெரியாம பண்ணிட்டேங்கிற வார்த்தையை மட்டும் அது நீங்களாட்டும் நானாட்டும் சொல்லவே கூடாது தெரிஞ்சு பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாகும் தெரியாதுன்னு வேணா நீங்க நம்ம எஸ்கேப் ஆயிக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்போ ஆஹ் மனைவி எனக்கு அபியூஸ் பண்றா இல்ல மனைவிக்கு வேற விதமான பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்ல மனைவி எனக்கு எந்த எது ஒரு விதத்துல நீங்க ஃபீமேல் அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிக்கலா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமா அதிகபட்சம் சமைச்சே போடுறது இல்ல லேசின்னு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரதுனால தான் சொல்றேன் லேசின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைல கேர் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க தானும் சுத்தமா இருக்கிறது இல்ல வீட்டையும் சுத்தமா வச்சுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பாத்ரூம் கழுவுறது இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்து டைவர்ஸ் வரைக்கும் போனவங்களா இருக்காங்கப்பா வர வரம் எங்க வீட்டுல இருந்து பாத்ரூம் கழுவுதான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்ட பெண்களும் இருக்காங்க ஒரு ஆம்பளைனா ஒரு ஒரு காடி வேண்டாமா ஒரு சொந்த வீடு வேண்டாமா மாசம் ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் வேண்டாமா தெரியும் ரன் தைஃப் அப்படின்னு கேட்ட பெண்களும் இருக்காங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சப்போஸ் ஆணோ பெண்ணோ என்ன வெர்பலி இல்ல பிசிக்கலி என்ன அபியூஸ் பண்றாங்க என்னை ஏமாத்துறாங்க எனக்கு துரோகம் பண்றாங்க இல்ல என் உயிருக்கு பங்கம் விளைவிக்கிற அளவுக்கு நடந்துக்கிறாங்க என் மானத்துக்கு பங்கம் விளைவிக்கிற அளவுக்கு நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னா மட்டும்தான் வி கேன் திங்க் அபவுட் யூ கேன் திங்க் அபவுட் செப்பரேஷன் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல எப்படியோ உருண்டு போறண்டு எடுத்துட்டு போறது மட்டும்தான் புத்திசாலித்தனம் காலையில உங்ககிட்ட அதான் சொன்னேன் நல்லா ஹார்ஷா ஒரே வார்த்தை இப்படிதான் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படியே இருக்க சொல்ல அவளை அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா யூ லவ் த பர்சன் அவனோட பிளஸ் மனசால் தெரிஞ்சு நீ விரும்பி தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்க யூனோ இஸ் ஏ டு சேட் ஆல் குட் அண்ட் பேட் டீட்ஸ் தண்ணி அடிக்கிறானா இல்ல ஓகே யாராவது பொம்பளை கூட கான்டாக்ட் வச்சிட்டு இருக்கானா வெளியில எங்கேயாவது டேட்டிங் சேட்டிங் மீட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கானா இல்ல சம்பாதிக்காம இருக்கானா இல்ல அப்புறம் என்ன பிரச்சனை அவளுக்குன்னு கேட்டேன் இல்ல பொன் குழந்தையும் முதற்சி நாளைக்கு வீட்டுல ஒரு பணமும் சேர்த்து வைக்கலன்னா எப்படிப்பா நான் இதுக்கு ஒரு வீடியோவே போட்ட ஞாபகம் இருக்கா எப்படி நீங்க குழந்தைகளுக்காக சேர்த்து வைக்க முடியும் எப்படி நீங்க அடுத்தவங்களுக்காக ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும் எனக்கு சத்தியமா புரியல எனக்கு ரிசீவ் பண்றதுக்கு கொடுப்பனை இருந்தா மட்டும் தானே நீங்க எனக்காக ஏதாவது செய்ய முடியும் உங்க குழந்தைகளுக்கு அந்த கொடுப்பனையே இல்ல எப்படி நீங்க சேர்த்து வைக்க முடியும் நீங்க வீடு கட்டுவீங்க நீங்க வசதி எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க நீங்களே நோய் வாப்பிட்டு நீங்களே விபத்து வந்து அடிபட்டு போயிருவோம் இல்ல நோய் வாப்பிட்டு செத்து போயிருவோம் அந்த படத்தையில நம்மளே சம்பாதிச்சு நம்மளே செலவு பண்ணி குழந்தைக்கு வாட் கேன் யூ கிவ் கப்பல் இருக்காங்கப்பா எங்கிட்ட கப்பல் இருக்காங்க இப்ப இருக்காங்க சென்னையில நான் அவங்களை பத்தி பேசணும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அந்த பையன் ஏதோ சின்னதுல இருந்து நடு ரெண்டு மூணு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க வயசு பையன் கட்சியில ஒரு சர்ஜரி அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ணிருக்காங்க அங்கதான் இதை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அங்கதான் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு ஆஹ் ஆட்டோக்காரங்கிட்ட அவங்க எதுக்கு இருக்கு அவங்க கிட்ட சொந்தக்காரங்க நண்பர்க நண்பர்கிட்ட வேலை செய்ற இடத்துல சொல்லி அந்த வயசுல பெரியவர் அங்கே இங்கேயும் படம் வாங்கி கடன் வாங்கி வச்சுட்டாரு பத்து லட்ச பக்கம் கடன் வச்சிருக்காரு அவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் பையன் செத்து போயிருச்சு அந்த பையன் தலை தூக்கிதான் அந்த குடும்பம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கே வர வேண்டிய குடும்பம் அது பத்து லட்சம் ரூபாய் அங்கே இங்கேய
கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு காட்டுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதுக்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேணும் யாமி ஆஃபீஸுக்கு யாமி ஸ்டாஃபுக்கு எனக்கு அது வந்து எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு என் கிளையன்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு என்னோட சமையல் பிசினஸ் இருக்கு நான் பொழைச்சுக்குவேன் ஏதோ டீச்சிங் இருக்கு எனக்கு பாட சொல்லி கொடுத்து நான் பொழைச்சுக்குவேன் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கேன் ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வயசான கப்பல யோசிச்சு பாருங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இப்படி அவங்க அந்த பத்து லட்சம் அடைப்பாங்க ஆள் ஆளுக்கு மிரட்டுறாங்களாம் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு வித்த சொத்து இருந்தா வித்து கடன் அடைக்கலாம் இல்ல ஏஜ் இருந்தது நான் வயசு எனக்கு நாற்பது தான் ஆகுது வயசு முப்பது தான் ஆகுதுன்னா திருப்பி வேற இடத்துல கடனை வாங்கி இதை கொடுத்துட்டு என் பிசினஸ் இருக்கு எனக்கு என்னோட தொழில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் வயசானவங்க ஐம்பது வயசு ஆனவங்க அறுபது வயசு ஆனவங்க யாரு எத்தனை சம்பளம் கொடுத்து வச்சுக்குவாங்க யோசிச்சு பாருங்க கதறிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நேரமும் நான் செத்துறலான்னு இருக்கும் செத்துறலான்னு இருக்கும்னு வயசானவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா உங்கள்ல யாருக்காவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மனசு இருந்ததுன்னா உங்களால சத்தியமா முடியும் அப்படின்னா நாலு மாசம் நாங்க மலிவு சம்பளம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஃபோர் மந்த்ஸ் யாமி மூலமா ஆனாலும் கொடுக்கலாம் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸ்டில் ஹவ் வில் டே க்ளோஸ் த டெப்ஸ் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்தா தானே நீங்க பணத்தை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கணும் இப்ப அந்த பையனுக்கு அவங்க சேர்த்து வச்சது ஏதாவது ஒண்ணு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அவங்க சம்பாதிச்சது அறுபது வயசு வரைக்கும் அவங்க சம்பாதிக்காம இருந்திருப்பாங்களா அவங்களால அந்த பையனுக்கு என்ன பண்ண முடிஞ்சது இல்ல அந்த பையனால அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் என்ன பண்ண முடிஞ்சது எங்க இருந்து எங்க டைவர்ட் ஆன பாத்தீங்க எங்க ரிட்டர் எந்த பையனுக்கு அந்த பையனால அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ண முடிஞ்சது பெற்றவங்களை கடங்கார நாக்க மட்டும் தான் முடிச்சது அவங்களால அவங்க டெய்லி டெய்லி சாதாரண சூசைட் பண்ண போறேன்னு சொல்லிருக்காங்க இன்னைக்கு நான் பேசுறது உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண நியூஸா இருக்கு சாதாரண விஷயமா இருக்கும் நாளைக்கு சென்னையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் வயதான ஆணும் பெண்ணும் தற்கொலை அப்படின்னு வந்தா பதுரு இல்லையா நமக்கு உண்மையை சொல்லி பாருங்க அன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்டுல அடிச்சுக்கிங்களா அட தலைக்கு ஒரு ரூபா போட்டிருந்தா போதுமே தலைக்கு நூறு ரூபா கொடுத்திருந்தா போதுமே தலைக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்திருந்தா போதுமே அவங்களுக்கு கடல இருந்து மீட்டுக்கலாம் அன்னை கங்கலாப்படுவோம்ல அந்த சுச்சுவேஷன் வர வேண்டாம் அப்படின்னா யாரோட நம்பருக்கு சார்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம் அம்மா தான் ஆக்சுவலா இந்த ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வீட்டுல சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன இருந்தா அவங்களோட ஜிபே நம்பர் ஸ்டாஃப்டே மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சரியா செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் என்னோட நம்பரை நீங்க சாட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட ஜிபே நம்பர் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க டைரக்டா அவங்ககிட்டயே நீங்க போன் பண்ணி பேசிக்கோங்க நீங்க அவங்களுக்கே உங்களால என்ன முடியுமோ என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க செஞ்சிடலாம் நாளைக்கு நீங்களும் நானும் கண்டிப்பா ரிக்ரெட் பண்ண கூடாது ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிருக்கலாமா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அவங்களை கடன் இருந்து வெளியே எடுத்துருக்கலாமா இப்ப எனக்குலாம் ஹவுசிங் லோன் இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் மாசம் இத்தனை கடன் கட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் நான் இப்ப இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சிருவேன் யாமி வந்து இது வரைக்கும் மாசம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கு யாமி பவுண்டேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் மாசம் ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் தூக்கி யாமி பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்துட்டு அவங்களை வெளியே இருந்து தூக்கிடுவேன் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம அந்த நிலைமையில இருந்தா நம்மளை பெற்றவங்க அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு எங்க இருந்து எங்கெல்லாம் போகுது பாருங்க இப்படிதான் உங்க டைம் நான் எப்ப பாரு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே அந்த கப்பலுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க நிச்சயமா செஞ்சிருங்க உங்களுக்கு சனி ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சந்திரனும் செவ்வாய் ரொம்ப சூரியன் வயசான ஆண்கள் சூரியன் வயதான பெண்கள் சந்திரன் அவங்களை கடன்ல இருந்து வெளியே எடுக்கிறீங்கன்னா விருச்சிகம் பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் எட்டாம் பாவம் பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சோ சப்போத் தெம் உங்களோட ஆரம்பம் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் டூ சப்போத் தெம் நம்மளை யாரும் தூக்கி விடல நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா யாரும் தெரியாது இல்ல நம்மளுக்கே இப்ப எனக்கே இந்த சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன பத்தி யாராவது சேனல்ல பேசுவாங்களா சொசைட்டில பேசுவாங்களா பிருந்தாவோட ஃபேமிலி பாவம்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது பட் நமக்கு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கும்போது நம்ம நம்ம மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு நல்லா செய்வோம் ஓகேவா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா மட்டும் தானேப்பா நீங்க டைவர்ஸ் பத்தி யோசிக்கணும் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ அப்படி இல்லைன்னா சத்தம் இல்லாம மேனேஜ் பண்ணி ஆஃப்டர் லேத் பேச ஒரு கிளைண்ட் சொல்லுவேன் ஆஃப்டர் ஆல் மணி யூ கேன் மேக் இட் எடுத்துட்டு போங்க இல்ல மேடம் நான் அந்த டிசன் கூட நான் வந்துட்டேன் மேடம் ஆனால் அதையும் மீறி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க ரிலீஸ் சார் ஒரே வாரத்துல முடிச்சுட்டேன் மாசம் உனக்கு ஐம்பது அளவு கொடுத்துட்டு குழந்தைக்கு வேண்டிய படிக்கிற செலவும் கொடுத்து வீடையும் உன் பேர் எழுதி கொடுத்தாச்சு பேங்க் பேலன்ஸையும் உனக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்தாச்சு நீ உங்க அம்மா வீட்டுல தான் இப்போ சொல்லிட்டு அதுவும் சரியாச்சு ஆனா ஸ்டில் என் கூட வாழ வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா குழந்தை கொடுத்துட்டீங்க நீங்க போங்க வெளிநா
என்னால இந்த ஆணை கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆண் ஃப்ரீயா இருந்தா தான் அதை அலோவ் பண்ண முடியும் ஏமாத்துல துரோகம் பண்ணல தண்ணி இருக்கல குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கல என்ன அபியூஸ் பண்ணல ஜாலியா செலவு பண்றான் சினிமாக்கு போறான் ட்ரிப்பு போலான்னு சொல்றான் போயிட்டு போகுது சம்பாதிச்சு தானே பண்றான் அந்த ஆணு கந்துபடிக்கு கடன் வாங்கி ஒன்றும் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணல இல்லைங்களா இல்ல சம்பாதிச்சு கொண்டு போய் வேற வீட்டுல இங்கேயும் கொடுக்கறது இல்ல இல்ல எவ்வளவு சின்ன எவ்வளவு சின்ன விஷயம் ஆனா உங்களுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய விஷயமா தெரியுதுன்னு சொல்றேன் நானு அப்ப நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க யூ சப்போர்ட் டீம் அதே தான் ஒரு ஆணுக்கு அந்த பொண்ணு நல்லா ட்ரெஸ் பண்றா பியூட்டி பார்லர் போய் உட்காந்துக்கிறா சொகுசா கார்ல போனோம்னு சொல்றா எப்ப பேர் கால் டாக்ஸ் வேணுங்கிறா எப்ப பேர் கார் வேணுங்கிறா நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா செய்யுங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க சம்பாதிக்கவே இல்லையா லெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிராஜுவலி காலப்போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கிட்டும் செலவுக்கு ஏத்த சம்பாத்தியத்தை நம்ம ரெடி பண்ண பார்ப்போம் வேற ஏதாவது நெகட்டிவ் இருந்தா மட்டும் தானப்பா மேரேஜ் பிரேக்கை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் ஆப்டர் ஆல் மணி ஹியூமன் கேன் மேக் மணி உயிரும் உறவும் போனா மட்டும் தான் திருப்பி நமக்கு ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியாது ரீபில்ட் பண்ண முடியாது இதே தான் பெத்தவங்களுக்கு குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தை படிக்கிறது இல்லையா அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே புரியறது இல்லையா உதாரணமா நம்ம சம்பாதிக்க செலவு பண்றானா அவன் தண்ணி அடிக்கிறான் கஞ்சா அடிக்கிறான் இல்ல எங்கயாவது கொண்டே குடுத்து ஏமாந்துட்டு இருக்கானா யூ வரி யூ பிளாக் த சைல்டு குடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணலாம் சினிமாக்கு போறான் நான் நல்லா சாப்பிடறா ஹோட்டல்ல லெட்டிம் என்ஜோ லெட்டிம் லிவ் ஆஃப்டர் ஆல் லைஃப் இஸ் டு லிவ் யாருக்கா துரோகம் பண்ண யாருக்காவது முதுகுல குத்துனா கொள்ளை அடிச்சா கொலை பண்ணா தானே நம்ம பயந்துக்கணும் இப்ப நல்லா சாப்பிடுறது நல்லா சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறது ஒரு சினிமாக்கு போறது ஒரு தப்பா அது நம்மளால அந்த விஷயத்த கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது கொடுத்துருவோம் தவறான பாதையில போகும்போது மட்டும் தான் நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும் அதே தான கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பொருந்தும் அதே தான் பிள்ளைகளுக்கும் பொருந்தும் அதே தான கூட பிறந்தவங்களுக்கும் பொருந்தும் அதே தான் ஈவன் பெத்தவங்களுக்கும் பொருந்தும் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன் எங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டே இருக்கு எங்க அப்பா ஜா ஜாக்கில கொண்டே விட்டுறாரு ரேஸ்ல கொண்டே விட்டுறாருன்னு சொன்னா யூ வரி எங்க அப்பா தான தர்மம் பண்றாரு இல்ல எங்க அப்பா நல்லா சாப்பிடுறாரு ஊர் ஊரா சுத்துறாருன்னா போயிட்டு போதும் இத்தனை வருஷம் ஓடுன உடம்பு வயசான காலத்துல வாழ்ந்துட்டு போட்டும் நல்லா நிம்மதியா உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போட்டும் இஃப் அதான் அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க இது இது ஏவி சுந்தரம் சார் எனக்கு சொன்ன வார்த்தை இப்படி ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் பாலிடிக்ஸ் குள்ள வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு பணம் கேட்டிருந்தாரு அவங்களுக்கு எல்லாம் நார்மலாவே எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் ஓ இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது இந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குது நல்லா சம்பாதிக்குது கொள்ளையா படிக்கிறேன் வேலை பண்ணி தான் சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க துணிக்கடை வச்சு நீங்க ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணி ஹோட்டல் எல்லாம் வச்சு சம்பாதிச்சீங்கன்னா அது பாவ சம்பாத்தியம் சொல்லுவீங்களா இல்ல இல்ல அதே மாதிரி தான் அஸ்ட்ராலஜி தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனு ஒரு பெரிய ஸ்கூல் நடத்தாச்சு அந்த பாவ சம்ப பாவ சம்பளம் சொல்லுவோமா இல்ல ஒரு சர்ஜரிக்கு அஞ்சு லட்சம் வாங்கினா அது பாவ சம்பளம்னு சொல்லுவீங்களா அதாவது அவங்க உங்க ப்ரொஃபஷனு இப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறது இல்ல பணம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு பொலிட்டிக்ஸ் கட்சியில் நிக்கிறதுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும்னு கேட்டாங்க அப்ப நான் ஓப்பனாவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஏவிஎஸ் சார்ட்ட அவருக்கு இல்லை இப்ப அவர் ஆக்சுவலா ஹைதராபாத் ஏவி சுந்தரம் சார் பர்மர் ஐகாஸ் பிரசிடென்ட் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜி சயின்ஸ் ஹைதராபாத் அதுல பிரசிடென்டா இருந்தார் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்ப அவர் தான் சொன்னாரு பிருந்தா ஒய் டு யூ ஜெனரேட் எனிமிஸ் எதுக்கு நீ எதிரி உருவாக்குற யூ கேன் லூஸ் எனி திங் விச் யூ கேன் அஃபோர்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் கொடுக்கல ஒரு ஐநூறு கொடுக்கல ஒரு அஞ்சாயிரம் கொடுக்கல நீ குறைஞ்சு போய் ஹானஸ்டா சொல்லுவோம்னால எவ்வளவு கொடுக்கணும் சார் அஞ்சாயிரம் கண்டிப்பா நான் கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு அஞ்சாயிரங்கிறது இட்ஸ் அண்டர் மை லிமிட் அண்டர் மை பட்ஜெட் ஐ கேன் கிவ் கொடுத்துருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொன்னாரு சார் ரிப்பீட் ஆயிரும் இல்ல அப்படின்னு சி ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட் சொல்லி அப்ப இந்த வார்த்தையை சொன்னாரு ஒரு நாள் இழக்க முடிய விஷயங்களை இழக்க சக்திக்குட்பட்ட விஷயங்கள் நீ இழந்துரு நீ அத குறுகி 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 இதை பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய விஷயத்த இழந்துடாதான்னு சொன்னாரு சிலர்லாம் அப்படிதான் வாழ்க்கையவே எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அது கணவனா இருந்தாலும் சரி மனைவியா இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி சின்ன சின்னதா சொட்டு சொட்டா வெளியே போறது பிடிச்சி வச்சுக்குவாங்க அப்படியே கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்த்து அங்க பொத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு வெளியில அது தெரியாது அவங்களுக்கு கவனத்திலேயே பிளீஸ் பி பிளீஸ் டோன்ட் பி சில்லி நான் அட்வைஸ் பண்ண வரல ப்ராக்டிக்கலா பார்த்ததை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் மக்களே பொழைச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பின்னால நடக்க போகுது நாளைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆஹ் குழந்தை இருக்கும் குழந்தைக்கு வேண்டிய வீடு இருக்கும் குழந்தைக்கு வேண்டிய பேலன்ஸ் இருக்கும் குழந்தைக்கு நல்லா சொத்து சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க நகையெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க ஆனா கால முழுக்க தனியா இருக்கேன் தனியா இருக்கேன் தனியா இருக்கேன் யூ ரிக்ரெட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி டே சீங்
அப்ப ஏழாம் பாவம் சுக்கரன் ஒன்னா பிசிக்கல் பிரஷர் செக்ஷுவல் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு அடையாளத்தில் இருந்திருப்பாங்க லைஃப் இழந்திருப்பாங்க நிறைய விஷயத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று இழந்துட்டு ஒன்னு வாங்கியிருப்பாங்க இல்ல அன்பு பாசம் காதல் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும் ஸ்பவுஸ் வந்து நமக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ண முடியாத ஸ்பவுஸா இருக்கும் பிசிக்கலி இன்னபிள்ட் இன்னபிள் ஸ்பவுஸா இருக்கும் அப்ப உன்னை இழந்துட்டு தான் உன்னவங்க ஓ இல்ல இது எல்லாமே இல்லாட்டியுமே இந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு ஒரு ஒரு இந்த ஆணுக்கு ஒரு குழந்தை பெத்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு திறன் இல்ல பரவாயில்ல ஹி இஸ் குட் பர்சன் ஹி லவ்ஸ் யூ யூ ஹி கேர்ஸ் யூ இஸ் லவ் யூ டு த மோஸ்ட் அப்போ யூ சாக்ரிஃபைஸ் தட் பார்ட் அண்ட் யூ லிவ் த லைஃப் ரெண்டுல ஒண்ணு ஆஹ் ஒஸ்டி கேஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கேன்ப்பா அவரு வந்து டோட்டலாவே இம்பார்ட்டன்ட் தெரியாம கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க செக்ஷுவல் லைஃபுக்கு ஈவன் ஒரு மண் ஒரு ஒரு செகண்ட் கூட செக்ஷுவல் லைஃபுக்கு அந்த ஜாதகத்துல தகுதியே இல்லைன்னு சொல்லும் போது அதை மறைச்சு கல்யாணம் பண்ணா அதெல்லாம் பாவம் தானே அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒஸ்ட் கேஸ்ல த ஃபீமேல் ஹேஸ் டோட்டல் ரைட்ஸ் நீ வாழ்க்கையில செக்ஸே இல்லாம தான் உனக்கு வாழ்க்கைன்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணி யாரும் சொல்ல முடியாது பாவம் முடிச்சுக்கும் ஆனா நீ பணம் இல்லாம நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழலாம் உனக்கு அன்பானவனா இருக்கான்னு சொன்னா அது தப்பு கிடையாது இல்லையா இந்த பெண் உனக்கு என்ன சம்பாச்சு கொடுக்காம இருக்கலாம் ரொம்ப அழகா இருக்க எல்லாம் வெள்ளையா இல்லாம இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சோடப்பட்டி கண்ணாடி போடாத பெண்ணா போட்ட பெண்ணா இருக்கலாம் குண்டா இருக்கிற பெண்ணா இருக்கலாம் கருப்பா இருக்கிற பெண்ணா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு தாயா வீட்டுல ஒரு நல்ல ஒரு கேர் டேக்கரா நல்ல வகுரு தருவா நமக்கு சமைச்சு போட்டு நம்ம உடம்புல இருந்து நம்மளை கேர் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணா இருக்கு அப்படிங்கும்போது நீ மற்ற விஷயத்துல சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அங்கே இங்கே வீட்டை பார்த்து நம்மையே சூடு போட்டுக்கணும் சோ மக்களே ஏழாம் பாவம் அப்படிங்கிறது ஒன்றை இழந்தா தான் இன்னொன்னு கொடுக்கும் துலாம் அப்படிதான் காலபுஷோட ஒரிஜினல் ஏழாம் பாவம் செக்ஷுவல் ஹாப்பினஸ் கொடுத்துருச்சுன்னா மெட்டலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட்டை கெடுத்துரும் மெட்டலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட் ஃபுல்லா கொடுத்து சொசைட்டில் நேம் அண்ட் ஃபேம் கொடுத்துச்சுன்னா செக்ஷுவல் லைஃப்ல போய் பர்சனல் லைஃப் இன்டிமஸ்ல போய் கை வைக்க தான் செய்யும் ஒரு பாவம் ரெண்டையும் கொடுக்கவே முடியாது ஆனால் தான் ஒரு ராசியில் ஒரு கிரகம் உச்சோடையதுன்னா அதே இடத்துல இன்னொரு கிரகம் நீச்சம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு எக்ஸப்ட் சிம்மம் நெருப்பு ராசி எல்லாமே அங்க சூரியன் மட்டும்தான் சோ தயவு செய்து அதே மாதிரி கும்பத்தை எடுத்துக்கோங்க என்ன ஜோசியத்துக்குள்ள வரல தயவு செய்து இஃப் யூ கேன் லூஸ் சம்திங் டு லிவ் கம்ஃபர்டபிளி ஆர் மேனேஜபிளி யூ லூஸ் இட் ஒரு நான் அந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அதான் சொன்னேன் குட்டுங்க பணம் தானே சார் சேர்த்தி இன்னொரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்ணுங்க வேற கம்பெனி ஷிஃப்ட் வருவாங்க வேற கண்ட்ரிக்கு போங்க இருபதா சேர்ந்து வரும் போடுங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் குழந்தை கொடுத்துக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு எலியும் கொடுங்க சந்தோஷமாயிட்டு போதும் சந்தோஷமாயிட்டு போயிட்டு போறாங்க வாழ்ந்துட்டு போத பொண்ணு இல்ல பதிலுக்கு எனக்கு எதுவுமே செய்யல அப்போ உங்க டெசிஷன் உங்களோடது சார் சொன்னேன் நானு ஆல்ரெடி முதல் மேரேஜ்ல ஒரு அடிபட்டாச்சு ரெண்டாவது மேரேஜ் ஒரு ரிசல்ட் இப்படி இருக்கு லூஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி இந்த செகண்ட் மேரேஜ் சாக்ரிஃபைஸ் டோட்டலி லிவ் இந்த செகண்ட் மேரேஜ் அதான் நடக்க போகுது தெரியாத பிசாசுக்கு தெரிஞ்ச போதும் எவ்வளவோ தேவலை இதைத்தான் நான் பல பல விரிவுல நான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பார்த்த எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் யாரும் பார்க்க வேண்டாம் நான் பார்த்த எல்லா சந்தோஷங்களையும் நீங்களும் பாருங்க இதுதான் என்னோட ஒரே கோட்பாடு அந்த பக்கம் போனா இது பிரச்சனை இப்படி ஹேண்டில் பண்ண இது தப்புன்னு சொல்லிச்சு நாங்க அலர்ட் ஆயிரணும் இப்படி அதை பார்த்து அதை எஞ்சாது அதை போய் விழுந்து அதை அட்டிப்பட்டு மிதிப்பட்டு குமரி குமரி வெளியே வந்து காலம் குமரி வாழ்ந்துட்டு என்ன பிரயோஜனம் சாகர வரைக்கும் வாழணும் இல்ல அப்ப என்ன பண்ண வாட் கீப்ஸ் மீ ஹாப்பி சரி வாட் கீப் மீ ஹாப்பின்னா அது கண்ணி கண்ணி சூப்பர ஹவு கேன் ஐ பி டு கீப் அதர்ஸ் ஹாப்பி அப்படின்னா மீன சுக்கர ஆல்வேஸ் மீன சுக்கர்னு இருந்துட்டு போவோமே ப்ரொவைட் நான் சொன்ன இந்த கேவலமான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் லைஃப்ல வரல அப்படின்னா யூ லூஸ் எனி மெட்டலிஸ்டிக் கம்ஃபர்ட் புருஷன் கடன் வாங்கிட்டாரு புருஷன் கடன் கொண்டு அவரு போறாத நேரம் கடன் வாங்கிட்டாரு தெரியாம கடன் வாங்கிட்டாரு ஏன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் தெரியாம சொல்லலாம் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சூட்டே ஆகாது நான் தெரியாம ஒரு கோடி கடன் வாங்கிட்டேன் நான் கட்டடம் கட்டி விற்க முடியாது அஞ்சு கோடி கடன் வாங்கிட்டேன் சரி அது அன்னோயிங்லி ஹப்பண்ட் சூதாடுனா யாராவது பொம்பளைட்ட வெளில கட்டினாங்கன்னா வேணா நீங்க கவலைப்படலாம் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுன்னா சப்போர்ட் ஹிம் மென்டலி மோட்டிவேட் ஹிம் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை இதுல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் நம்ம உயிர் இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் சமாளிச்சிடலாம் இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் தான் உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க ஒரு ஆள் சாகிற அளவுக்கு நீங்க ப்ரெஷர் போடாதீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பயத்தையும் திரட்டனையும் பிரச்சனையும் கொடுத்த ப்ரெஷரையும் கொடுத
பணம் 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 வீடு வண்டி வாகனம் ஓன்லி தீஸ் திங்ஸ் லவ் இன்டிமசி கம்பேனியன் ஒரு ஒரு கடைசி <laughs> உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரிய வைக்கணும்னு பாக்குறேன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க பீப்புள் மக்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் யூ கேன் லூஸ் எனி திங் விச் ஆர் யூ கேன் அஃபோர்ட் எனி மெட்டலிஸ்டிக்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் யூ லூஸ் யூ கேன் கெயின் பேக் ஆனா உயிரும் உறவும் போனா மட்டும்தான் கிடைக்காது அதுக்காக அவர் எதை வேணாலும் இழக்கலாம் திருப்பி இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் ஆல் மேன் மேட் மணி பட் காட் கிரியேட்டட் லவ் நேச்சர் கிரியேட்டட் லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் value those things alone va edru repairal seri panikala aarogyam moonavathu pathinga indha moonu pona da neenga kavala padanum uyir uravu aarogyam idha moona thavara vera edha ponalum you can restructure right from scratch neenga eludhi vechukonga alatti kadinga oru varsha time eduthukonga engirundhu neenga veli vandirvinga ana oru support mattum positive ah namala motivate padrathukku oru aal kooda irundhuchuna podu adhu illatiye podu one man army நீங்களே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துடலாம் அதனாலதான் உங்களை யாருமே ஸ்குவீஸ் பண்ற இடத்துல எக்ஸாஸ்ட் பண்ற இடத்துல இருக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் உங்க அடையாளத்தை நீங்க அன்புக்காகவும் காதலுக்காகவும் கமிட்மெண்ட்டுக்காக நீங்க தொலைக்கலாம் ஆனா துரோகம் செய்யற இடத்துலயோ சங்கடங்கள் வர இடத்துலயோ நம்மளோட நம்மளை சக் பண்ணி நம்ம வாழவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கிற எனர்ஜியில நீங்க எப்பவுமே இருக்க வேண்டாம் அங்க எதை வேணாலும் உடச்சிட்டு வெளியவாங்க திருப்பி அவங்களுக்கு எதாவது தேவையா திருப்பி போய் அட்டன் பண்ணுங்க ஆப்டர் ஆல் ஹியூமன் லைஃப் நமக்கு துரோகம் பண்ணவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்மள அதை விட்டு அவரையா ஆள் இல்ல we have the responsibility to care them abina go and care them back annikku konda thirupi podana activate panni annikku and dating ni ena kudumbrathu illa anubavum solla kudadu paavum vandru avanga senjadukana paavum varum dukkathla irukra avanga niragach niragarachadukana paavum namakku vandru sorry dear not an advice thank you so much love you all astrobrother again from coimbatore